வணக்கம் லிட்ரேச்சர் சம்மரி சேனல்ல இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற கான்செப்ட் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் டெக்னிக் இந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிற டேர்ம் வந்து காயின் பண்ணது சைக்காலஜிஸ்ட் வில்லியம் ஜேம்ஸ் அவரோட புக்கான த பிரின்சிபல்ஸ் ஆஃப் சைக்காலஜி எயிட்டீன் நைன்டியில் பப்ளிஷ் ஆயிருக்கு இந்த புக்கில் தான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் அவர் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் அப்படிங்கிற டேர்மை வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு இது வந்து ஒரு நரேட்டிவ் ஃபார்மாக மாறியிருக்கு ஜென்ரலாக ஹியூமன் மைண்ட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் தாட்ஸு இருந்துகிட்டே இருக்கும் அது வந்து நிறைய அசோசியேஷன்ஸ் மெமரிஸ் ரியாக்ஷன்ஸ் ரிஃப்ளக்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே ஹியூமன் மைண்டில் அப்படியே ஓடிட்டே தான் இருக்கும் ஒரு அது ஒரு ஸ்ட்ரீம் மாதிரி நவந்துட்டே தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அந்த விஷயத்தை அசியூம் பண்ணிக்கிட்டு வர்றது தான் இந்த கான்செப்டு இதன் மூலிமா ஒரு ஆத்தர் வந்து ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸில் எழுதினார் அப்படின்னா அந்த கேரக்டர் இயோட நேச்சுரல் ஃப்ளோ ஆஃப் தாட்ஸை அவர் அப்படியே கேப்சர் பண்ண ட்ரை பண்ணுவார் இதுதான் ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் டெக்னிக் இதுக்கு இன்னொரு அப்ராப்ரியேட் டேர்ம் வந்து த இன்டீரியர் மோனோலாக் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் எதுக்காக இந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணும் நார்மல் ப்ரோ ஸ்டைல் ஒரு நாவலில் இருக்கிறத விட இந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் டெக்னிக் இருக்கும்போது நமக்கு மோர் ரியலாக வந்து ஃபீல் ஆகும் ரியாலிட்டியோட அந்த கேரக்டரோட நல்லா கனெக்ட் பண்ண முடியும் புது ரீடிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் அப்புறம் மல்டி டைமென்ஷனல் ஆஸ்பெக்ட் வந்து கிடைக்கும் இதுக்கெல்லாம் தான் இந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் டெக் கான்சியஸ்னஸ் டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணுறாங்க நம்ம மைண்ட் மாதிரியே இந்த இந்த நாவலும் அதில் இருக்க சென்டென்சஸும் காம்ப்ளிகேட்டடாக இருந்தாலும் அதுதான் வந்து ரியாலிட்டியாக நமக்கு தோணும் ரியாலிட்டி வந்து கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறதுக்கு கான் காம்ப்ளெக்ஸ் தான் இருந்தாலும் இட் இஸ் வெரி க்ளோஸ் டு ஹார்ட் ஸோ ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் டெக்னிக் இதுக்காக தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க எப்படி இந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் டெக்னிக்கை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது இதோட ஆஸ்பெக்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி வர நாவல்ஸ் வந்து ஆர்டினரி ரூல்ஸ் ஆஃப் கிராமர் அண்ட் சின்டாக்ஸ் கண்டிப்பாக ஃபாலோ பண்ணாது ஏன்னா ஒரு நேச்சுரல் தாட் ப்ராசஸ் நம்ம சொல்லும்போது ஆர்டினரி கிராமர் அந்த சின்டாக்ஸ் அதெல்லாம் யூஸ் பண்ண முடியாது லாங் பேசேஜாக பங்க்சுவேஷன் மார்க்கே இல்லாமல் செல்ஃப் ரிஃப்ளெக்ஷன் தர லாங் பேசேஜாக போயிட்டே இருக்கும் ரஃப் கிராமர் இருக்கும் ரன் ஆன் சென்டென்சஸ் முன்னாடி சொன்ன மாதிரியே பங்க்சுவேஷன்ஸ் ஃபுல் ஸ்டாப்ஸ் கமாஸ் எதுவும் இல்லாமல் ரன் ஆன் சென்டென்ஸ் மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இம்ப்ராக் ப்ராப்பர் பங்க்சுவேஷன் இருக்கும் அந்த இதில் ஃப்ராக்மெண்டட் அப்சர்வேஷன் அதாவது ஒரு இதை வந்து ஃபுல்லாக சொல்லாமல் அங்கே இங்கே செதறி செதறி நம்ம மைண்டோட தாட்ஸ் எப்படி போகுதோ அதே மாதிரியே ஃப்ராக்மெண்டான அப்சர்வேஷன் இருக்கும் ரிப்பீட்டேஷன் நிறையா இருக்கும் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் பிளாட் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒரு பிகினிங் ஒரு மிடில் ஒரு எண்டு அந்த மாதிரி இல்லாமல் எல்லாம் வந்து கொலாப்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்புறம் சென்சரி இம்ப்ரெஷன்ஸ்க்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க கேட்கறது அவங்க ஸ்மெல் பண்ணுறது அவங்க பார்க்கறது அவங்க டச் அது எல்லாமே வந்து ரொம்ப அந்த சென்டென்சஸில் வந்து பதிய வச்சுருப்பாங்க இன்கம்ப்ளீட் ஐடியாஸ் இது எல்லாமே இருக்கும் ஓகே இப்போ ஃபேமஸ் ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் நாவல்ஸ்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் டாரதி ரிச்சர்ட்ஸன் அவங்க எழுதின பாயிண்டட் ரூப்ஸ் அப்புறம் த சவுண்ட் அண்ட் த ஃபியூரி அண்ட் ஆசைலே டைங் ரெண்டு நாவல்ஸ் இது வந்து வில்லியம் ஃபாக்னரோடது இதுவும் வந்து ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்புறம் ஜேம்ஸ் ஜாய் இதில் வந்து ஒரு பாயிண்டியர்னே சொல்லலாம் அவர் வந்து ஃபினிகன்ஸ் வேக் அ போர்ட்ரேட் ஆஃப் த ஆர்டிஸ்ட் அஃப் ஆஸ் அ யங் மேன் யுலிசஸ் இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து இந்த டெக்னிக் இருக்குது அப்புறம் வர்ஜீனியா உல்ஃபோட மிஸ்ஸஸ் டேலவே அதில் இருக்குது ரிமெம்பரன்ஸ் ஆஃப் திங்ஸ் பாஸ்ட் பை மார்சல் ப்ராவ்ஸ்ட் அதுலேயும் இந்த டெக்னிக் இருக்குது ஆன் த ரோடு பை ஜாக் கெராக் blindness by jose saramago அப்புறம் நம்ம சாமுவல் பெக்கெட் ஃபேமஸ் பிளேயர் ஆகிட்டு இருக்கார் இல்லையா அவரோட நாவல்ஸ் ட்ரிலஜி மெலாய் மெலோன் டைஸ் அண்ட் த அன்னேபிள் இது மூணுத்துலேயுமே ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்புறம் ஃபியாடர் டாஸ்டாஃப்ஸ்கி அவரோட நோட்ஸ் ஃப்ரம் அண்டர் கிரவுண்ட் இந்த நாவல் அப்புறம் பிலவெட் பை டானி மாரிசன் த பெல்ஜார் பை சில்வியா பிளாத் ட்ரெயின் ஸ்பாட்டிங் பை இர்வின் வெல்ஷ் இது எல்லாமே வந்து ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் யூஸ் பண்ண நாவல்ஸு ஸோ இன்றைக்கி இந்த ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் கான்சியஸ்னஸ் கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன் இந்த கான்செப்ட் உங்களுக்கு புரிஞ்சிருந்ததுன்னா ப்ளீஸ் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்